Bom, e o que, que acontece na história do conhecimento? As teorias em geral dizem em teorias físicas. Elas são adotadas como paradigmas da área do conhecimento enquanto elas funcionam. Lembremos do que dizia Popper, do que disse Popper, as teorias existem para serem falsificadas. O que significa? Enquanto elas funcionam, o que significa isso? Enquanto elas correspondem ao observável, ao analisável, elas estão lá como paradigmáticas. No momento em que elas deixam de funcionar, essas teorias passam a sofrer transformações. De que forma? Alterando-se a linguagem, em geral, alterando os exomas, acrescentando-se ou extraindo-se, retirando os exomas, e às vezes alterando-se regras de redução. Em geral, não é muito preocupado. Bom, na verdade, esse processo de alteração talvez o crescimento que precisamos, é um processo objetivo. Enquanto as minhas hipóteses de trabalho, quando eu assumo certos exomas, estão funcionando, a minha teoria está lá e consigo, a partir de um processo dedutivo, encontrar os teoremas da teoria. Então, o que são os teoremas de uma teoria? São as fórmulas ou as verdades demonstráveis a partir dos exomas usando esse regra de dedução. Quando nós estabelecemos uma linguagem, essa linguagem entre os seus símbolos, ela vai ter nas, nas teorias contemporâneas, pelo menos, os símbolos que são chamados de variáveis, vai ter símbolos de predicados lineares, símbolos de funcionais lineares e os chamados coletivos lógicos, que correspondem às ideias intuitivas não definíveis de negação, conjunção, disjunção, implicação ou condicional e equivalência. Hoje nós sabemos que basta tomar dois desses, um deles sendo a negação, que os outros podem ser definidos. Bom, e também os chamados quantificadores, universal e existencial. Hoje nós sabemos que basta tomar um que o outro pode ser definido a partir do primeiro com os coletivos uh, lógicos. Quer dizer que nesses símbolos nós temos variáveis, símbolos de predicados, símbolos primitivos de funções lineares por um N qualquer, uh, uh, conectivos lógicos, quantificadores, e os chamados símbolos auxiliares parentes para podermos construir as formas, que podem ser também eliminados. Na notação polonesa não se usa parênteses ou símbolo auxiliar. Bom, significa que quando eu digo o que são variáveis, eu posso passar a trabalhar, às vezes, me esquecendo do que são as variáveis. Mas, em geral, o que são as variáveis? Há autores que dividem, se chamam de constantes individuais, variáveis, não sei o quê. Não interessa, estou falando no geral. É, o que significam variáveis? Em geral, são símbolos x, y, z, x linha, x1, x2, uh, o número, em geral, infinito é numerável de variáveis. Para cada teoria que nós vamos construir, as variáveis na linguagem que vai ser subjacente à teoria, elas são símbolos primitivos que eu não defino a opção e que, em geral, correspondem ao objeto fundamental da teoria que eu quero desenvolver. Qual é o tipo de teoria de primeira ordem mais simples? Os livros dizem, em geral, que é o cálculo de predicados de primeira ordem, que corresponde à lógica dita hoje em Aristotélica, que trata dos conectivos e quantificadores. Uh, então, as nossas variáveis x, y, z, elas vão corresponder ao conceito primitivo do cálculo de predicados, que é o conceito de proposição. E, a partir desse conceito primitivo, nós vamos ter a definição de termos, de fórmulas. Se eu estiver trabalhando e querendo construir a teoria cálculo de predicados de primeira ordem, que é o que vocês vão fazer no outro curso aqui, de introdução à lógica, vocês vão estar procurando os teoremas, tudo que é demonstrável, e como ela é a teoria de primeira ordem mais simples que temos, vocês estarão estudando a teoria que está por baixo de todas as teorias dedutivas inclusive da teoria de conjuntos, que é a mais simples que nós temos construída a partir do final do século XIX, que é construída sob a lógica de predicados de primeira hora. Há autores que dizem não, a mais simples teoria que temos é o cálculo proporcional, que versa sobre, sobre essa linguagem, mas que nós temos entre os símbolos apenas os conectivos lógicos e não estamos trabalhando com quantificadores. 
Tanto faz, se olharmos o cálculo proporcional de uma teoria mais simples, o cálculo de predicados é a teoria construída sobre o cálculo proporcional, que contém o cálculo proporcional como uma sublógica, e eh, aí a outra teoria mais simples construída, contendo o cálculo de predicados como subteoria, então seria a teoria de conjuntos, que é o que nós vamos desenvolver no curso. Então, para nós introduzirmos a teoria de conjuntos, nós vamos pensar, nós temos por baixo dela todo o cálculo de predicados. Então, nós temos que ter uma linguagem que tenha dentro a linguagem do cálculo de predicados. Temos todos os símbolos do cálculo de predicados e podemos ter símbolos especiais. Nós vamos ter que é um símbolo especial de predicado binário, que é o predicado pertinência. Apenas esse símbolo de predicado binário diferencia tudo que nós vamos fazer do cálculo de predicados. Bom, aí nós vamos, a nossa definição de termos de forma é a mesma coisa, apenas ampliar. Os nossos axiomas, como nós estamos sobre o cálculo de predicados, eles vão ter que conter subentendidamente os axiomas do cálculo de predicados e sendo apresentados os axiomas especiais da teoria que eu quero construir, que é a teoria de conjunto. O que são esses axiomas especiais? São os axiomas que vão falar especificamente sobre o nosso conceito intuitivo de conjunto e, e o que são mais? Os axiomas que vão falar sobre a relação de pertinência. Em geral, os axiomas são verdades básicas sobre o quê? Os conceitos não definidos, que são os conceitos primitivos que estão embutidos aqui nos nossos símbolos, nas nossas variáveis proporcionais. Então, o que nós vamos fazer na né, teoria de conjuntos é exatamente isso. Mas, e vamos obter o quê? Quem são os teoremas da teoria de conjuntos? E ela é muito importante, porque esses teoremas vão corresponder aos resultados demonstrados básicos que estão por baixo, contemporaneamente, de toda a matemática. Se desenvolve. Bom, só que isso corresponde ao que nós chamamos de é, o que nós chamamos de axiomática ou de dimensão combinatória da linguagem ou dimensão sintática. Mas a partir dos trabalhos de 1940 de Alfred Darcy, nós temos o que se chama de dimensão semântica. A partir da década de 40, Darcy, baseado em, baseado em conceito de conjuntos, nós não conseguimos fazer a semântica sem saber, sem saber o mínimo sobre conjuntos, e é nesse momento que quando eu digo Antes de teoria de conjuntos, nós temos que estudar o cálculo proporcional, o cálculo de predicados, a gente vê que há um embricamento. Porque para eu fazer a semântica do cálculo de predicados, eu preciso definir para vocês a noção de estrutura de primeira ordem, preciso definir a noção, a definição de veracidade de uma fórmula e de validade de uma fórmula da linguagem segundo uma estrutura e preciso do conceito de modelo. A noção de estrutura, veracidade e validade são noções que se relacionam explicitamente a linguagens. Quando eu vou falar em modelos, os modelos vão ser estruturas especiais que validam os axiomas da teoria. Então, estruturas correspondem a linguagens, modelos correspondem a teorias. Quando eu desenvolvo o TARS, que é a partir da noção de estrutura de modelo, apresentou o que nós chamamos de conceito matemático de verdade. E esse conceito que nos permite a definição de modelos de teorias, na verdade, gerou, na lógica do século XX, uma área da lógica muito importante que é a teoria de modelos, que seria uma sub-área da lógica. Quando nós fazemos isso, nós estamos na dimensão semântica das lógicas e das teorias. Lembrar que, a partir dos trabalhos dos que formalizaram a lógica, nós vamos ver depois, Fegel, Bertrand Russell, lógicos do início do século XX, 
os que instituíram os sistemas não clássicos, que criaram os sistemas de lógicas não clássicas, a partir dos trabalhos de Karna, Tarski e seu grupo, o lógico contemporâneo, quando ele quer apresentar uma lógica ou apresentar teorias, ele sempre faz a abordagem sobre esses dois pontos de vista, o sintático e o semântico. Mas qualquer lógica que se preza na apresentação de qualquer teoria, ele sabe que apresentar apenas o formal sintático ou apenas o semântico não é suficiente para garantir a para garantir que aquela teoria é uma teoria boa, justificada. O lógico precisa do que nós chamamos certos metateoremas. Quando eu falo sobre teorema, eu estou falando dentro do sistema formal, dentro da linguagem artificial, que nós chamamos de linguagem objeto. Eu estou falando sobre aquelas fórmulas da linguagem, que são demonstradas ou demonstradas a partir dos exômenos usando regras de produção. Então, quando eu falo de teorema, eu estou falando sobre fórmulas da linguagem objeto que podem ser demonstradas. Quando eu falo sobre metateoremas, eu falo sobre algo que eu vou procurar demonstrar, mas não dentro da minha linguagem objeto da teoria considerada. Esses são chamados metateoremas. E quando o lógico busca a demonstração desses metateoremas, ele está buscando até para si mesmo a garantia de que aquela teoria que ele está propondo, ou aquela linguagem que ele construiu, que aquela teoria que ele está propondo está adequada para o que ele quer trabalhar, para o que ele quer é, utilizar em certas áreas do conhecimento. Aí nós temos o que, esses chamados metateoremas que são muito importantes a partir de resultados fundamentais dos anos 1930 e 1940. São os chamados teoremas da completude, teoremas de consistência, de decidibilidade. Agora, o que são esses teoremas? Por que eles não são teoremas? Os teoremas da completude, eles estabelecem uma ponte entre o sintático e o semântico. Eles mostram que aquilo que eu construí formalmente realmente tem a ver com as interpretações possíveis nos mundos possíveis da realidade que a semântica me oferece. E o que dizem no teorema da, os teoremas da completude? Que toda fórmula da linguagem é um teorema, sem somente ser, ela é válida em todos os modelos. Significa se ela é verdadeira em todas as interpretações possíveis, em todas as estruturas que são modelos. Vocês vão aprender isso direitinho lá para a teoria de primeira hora. E por que, que eu digo que ele é uma ponte? Porque ele me mostra que aquilo que eu demonstrei vale mesmo ou é verdadeiro em todos os modelos, quer dizer, em todas as interpretações, segundo todas as interpretações possíveis. O que significaria isso para um físico, por exemplo? Que o resultado ele tem uma linguagem, que um lógico um matemático ou ele mesmo uh, construiu, para justificar para sobre ela poder construir uma determinada teoria, por exemplo, teoria uh, sobre magnetismo. Ele vai ter lá uma linguagem, sem dúvida ele usa como linguagem primeira a linguagem do cálculo de predicados, certas teorias matemáticas e tem um especial lá que ele vai precisar. Ele vai construindo, teoricamente, com dados, com coisas já demonstradas, os teoremas que ele pode obter. Mas ele fica tranquilo quando esses teoremas correspondem exatamente a resultados que ele obtém no seu laboratório, que na verdade correspondem o quê? A semântica. São veracidades que ele pode verificar a partir de modelos que ele constrói no laboratório. Se de repente, se de repente, num dos modelos, numa das experiências, o resultado não bate com aquilo que dedutivamente foi obtido na teoria, ele tenta refazer os seus experimentos. Quando ele tem certeza que os experimentos estão uh, corretos, que ele tem que acreditar mais nos experimentos, ele vai pôr em dúvida o resultado teórico que ele obteve formalmente. 